நமஸ்காரம் சொல்லுங்க நமஸ்கார் இப்போ கண்ண அப்படின்னு இருக்கும் போதும் சரி எப்பொழுதும் சரி கம்முன்னு ஒரு அடைப்பா ஒரு ஆழ்ந்த மௌனம் உள்ள இருக்கு இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆழ்ந்த மௌனம் யாருக்கோ திரு தெரிஞ்சு இல்லையா அவன் தான் ஞான் நான்னு சொல்லிருக்கீங்க அவன் தான் நான்றது தெரியும்ன்றதுதான் நான்றது சொல்றீங்க நீங்க அப்படி இருக்கும்போது தானா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படி தெரியறதும் நம்மளுக்கு நிக்கணும் இல்லையா அதுதான் அந்த விளையாட்டோட இது தெரியறது நிக்கிறது கிடையாது இப்ப வந்து அந்த மௌனம் ஆப்ஜெக்டிவாவே இல்லாம அவனே மௌனி அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்களே வரைஞ்சு போவீங்க தூக்கத்துல பிரிவாவா தூங்குறீங்க தூங்குபவனை பாத்துக்கிட்டேவா அவரு தூங்கிட்டு இருக்கிறவன் இருக்கான் ரெண்டு தான் இல்லையே எப்பவுமே இப்ப கூட ஒரு 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 எண்ணம் இருந்தா ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கு அந்த எண்ணமே வந்து எண்ணுபவனா இருக்கு எண்ணுதலா இருக்கு எண்ணம் எண்ணமாவும் இருக்கு இதுக்கு மேல அது போக முடியல உள்ள போக முடியல நிர்வகித்துவம் தான் இருக்கு திருப்பி இந்த உள்ள போறது வருதுன்றதெல்லாம் திருப்பி அந்த எண்ணத்தை இருங்க இருங்க அந்த எண்ணத்தை வச்சுட்டு தானே உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன் வருது நீங்க என்னவோ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எண்ணம் என்னமோ வெளி மாறியும் மௌனம் வந்து எப்பவும் அடப்பா இருக்குன்றது வந்து ஒரு வெளி மாதிரியும் அதுக்குள்ள சாட்சி மாதிரி தான் வந்து உணர்ந்துட்டு இருக்கா மாதிரியும் இப்ப எங்க வந்து யார் வந்து போனோம் அடப்பா இருக்கிறத தாண்டி இல்லாட்டி தானுக்கும் அடைப்புக்கும் நடுவுல ஏதான் ஒண்ணு இருக்கா ரெண்டே கிடையாது எப்பவுமே கிடையாது எப்பவுமே கிடையாது அதை கிரியேட் பண்றது தான் இந்த பொய்ய கந்த தூக்கத்துல டைம் ஸ்பேஸே கிடையாதுங்க ஸ்பேஸே கிடையாதுங்க அப்புறம் தாங்க டைம் இருமைய அங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் என்னோட கேள்வி என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு பண்றதுக்கு யாரும் இல்ல நிர்கதித்துவம் தான் இருக்கு இந்த இடத்துல நிர்கதித்துவத்தான் <laughs> தோற்றத்துக்கு அப்பால் அர்த்தம் அதகன்னா எதற்கோ அப்பால் சொல்றாங்க அதகன்னா அந்த புறம் சொல்றாங்க அதாவது வேறு ஒரு புறம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு புறம் வச்சுக்கோ அதுதான் இது தோற்றமா வருது நனவும் கனவும் தோற்றமா வருது ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ன ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்தா இது வரணும் வர முடியும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கிறது ஒரு பூரண தான் அந்த பூரண தானை கூட என்ன சொல்லுவாங்க பூரண அகங்காரம்னே சொல்லுவாங்க பூரண நான் சொல்லுவாங்க ஒரே நான் தான் இருக்கு அந்த நான் வந்து அந்த பூர்ண நான் தான் எங்க இருக்கு ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்கு இங்க எழுந்துக்கிறது ரெண்டும் நனவு கனவு அப்படின்ற சகல நிலைகள் அது கேவல நிலைன்னு கேவலம் தான் ஒன்லினஸ் அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்துல ஒன்லினஸ் அதுவாகவே இருப்பேன் சகல நிலைகள்னா என்ன மொத்த அப்செக்டிவிட்டி அப்சர்வரே அப்சர்விங் அப்சர்வட எல்லாமே ஆடுறான் எல்லாம் ஆடுறோம் பிரமிச்சு நிக்கிறோம் நம்ம பர 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 யோசிக்கிறாங்க யோசிப்பவன் யோசித்தல் யோசனை மயமான உறவோ பொருளோ பணமோ சூழ்நிலைகளோ எல்லாம் இவனோடது இவனாலேயே அது இருக்குன்றது அவனுக்கு தெரியல இவனாலேயே அவைகள் இருக்கின்றன அறிபடு பொருட்கள் இருக்கின்றன நிறைய உண உணரும் நிலைகள் கிடையவே கிடையாது இங்க சாதகத்துல கூட ஸ்டெப்ஸ் கிடையாது சந்நிதி பலத்துல தான் நான் வந்து இங்க வந்து இருங்க அப்படியே இருங்க அங்க பண்ற சாத சாதகத்துக்கு அப்ப சாதகம் சொன்னா சாதகம் இருக்கணும் இல்ல ஐ எம் ப்ரப்போசிங் சம்திங் தானே அர்த்தம் இன்டெரக்ட்லி டைரக்ட்லி நான் எங்கேயுமே விடுறதே இல்ல பாருங்க கேப்பே விடுறது இல்லை பாருங்க ஏன்னா சகஜமான நில தலைப்பு கூட அதுதான் கொடுத்துருக்க சந்நிதியில் சகஜ சமாதி தான் அங்கே அலர்ட்னஸ் மத்தனம் தான் இருக்கணும் திருப்பி அது உங்களோட அலர்ட்னஸ் கிடையாது அது எப்பவுமே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஊறணும் அதை நீங்கள் அறுவடை பண்ணுற இடம் வந்து காத்தால இந்த சைடு தூக்கம் ஃபுல்லாக போகலை ஒரு மாதிரி ட்ரௌசினஸ் இருக்குது 
இந்த சைடு விட்டா திருப்பி தூங்கிடுவீங்க புரியுதா கர்மா பவர்ஃபுல்லா இருந்தா இந்த சைடு டூயரா மாறிடுவீங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல போராட்டம் இருக்கு நம்ம உடனே என்ன நினைச்சோமோ ரெண்டுமோ ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்னு உடனே விஷுவலைஸ் பண்ணுவோம் இது விஷுவலைசேஷன் கிடையாது இது இல்ல இதுவும் இல்லாத நிலை தூக்கமும் இல்லாத நிலை இதுவும் இல்லாத நிலை எது எண்ணமா இருக்கிறதும் உணர்ச்சிகளா இருக்கிறதும் கதாபாத்திரங்களா இருக்கிறதும் வேணுன்றதும் வேணான்றதும் பிறப்புன்றதும் இறப்புன்றதும் பேசுற வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஒன்றுத்துக்குமே அர்த்தமே இல்லை பொருள் இல்லை உணர்ச்சி இல்லை எண்ணுபவன் இல்லை இது வந்து ஃபீல் இட் இஸ் நாட் டாக் ஈவன் த்ரூ டாக் இந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்க யாரும் புரியுதா ஒரு பேச்சுக்கோசரம் காலேஜ் ஆகுறது கூட இப்படி பண்ண முடியாது சத்தியம் ஏன் ரமண மகிழ்ச்சி கோபம் வருது விழா எடுக்கிறேன் அது எடுக்கிறேன் ஓ வாழ்க்கையை போய் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வாழ்க்கையை போய் நீ செட்டா மாத்திர சினிமா எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்றா ஒரு ஸ்லம் கிரியேட் பண்ணணும்னு ஸ்லம் ஏதோ ஒரு ஸ்லம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ஸ்லம் மாதிரியே ஒரு ஸ்லம் வேணுட்ட கிரியேட் பண்றாங்கல்ல அதை போல தான் நம்ம பண்றதெல்லாம் ஏன் பொதுவில் வந்து இதையே இதே ஞானத்தை வந்து கோவில்கள்லையும் அத்தனை மதஸ்தலங்களையும் நிர்மாணம் பண்ணி கோவில்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அலங்காரம் அவ்வளோ வேலைகளுக்கு இது நடத்திகிட்டே இருக்கா ந நட நடைன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுடையும் காத்தால் ஒரு ஜாமம் அப்புறம் பத்து மணிக்கு ஒன்று பன்னெண்டு மணிக்கு உச்சி வேலைக்கு ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று திருப்பி ராத்திரி ஒன்று அப்புறம் நட சாத்துறதுன்னு ஒன்று ஆறு வேலை வந்து அதுக்கு 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 அலங்காரம் அபிஷேகம் வேற வேற ட்ரெஸ்ஸு ஏன்னா ஒன்று தான் இருக்கு அறிவு கோவிலுக்குள்ள நீ வந்தா நீ அட்டங்கு விண்ணளாவிய பிரகார மதில்களை பார்த்தே அடங்கு தூசு மாதிரி அடங்கு பிரதட்சணம் பண்ணி வா என்ன பிரதட்சணம்னா என்ன அர்த்தம் பிர அப்படின்னாலே நெக்ஸ்ட்னு அர்த்தம் பிராரப்த கர்மனா பிரா பிளஸ் ஆப்த கர்மா நெக்ஸ்ட் இமீடியட்டா உன் தலைமையில ரோலா வந்து ஒன்று உழ போறது ஒரு தாட் வரப்போகுது அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி விட்ட இடத்துலேருந்து வரப்போகுது சொர்ரு ராக்கெட் மாதிரி வருது அதுக்கெல்லாம் டைம் கேப் இல்லை நாத்திகத்துக்கு இது இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவருக்கு தாட் எல்லாம் எங்கேருந்தோ வரல அவரே தான் பண்றாராம் கிரியேட் பண்றாராம் நாத்திகர் ஒருமா ஆத்திகம் பண்றவங்களும் நாத்திகம் தான் பண்றாங்க ஆனா ஓகேன்னு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க சரி பத்து காரியத்தை விட பதினோராவது காரியம் அந்த கோயிலுக்கு ஒரு சல்யூட் அடிச்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படிதான் வச்சிருக்காங்க இவங்களும் கிட்டத்தட்ட நாத்திகர்கள் தான் ஆனா அவங்க அடியோட வந்து சபேட்டமிக் லெவலே இல்லைன்றாங்க புரியுதா போர்சஸே கிடையாதுன்றாங்க திட திடமா ஆட்டமே கிடையாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் செல்லு அடியோட கிடையாது அவர் செல்லாலாம் உருவாகல ஏன் அப்பேற்பட்ட அதுன்னு பொதுவில் வச்சு எல்லா மதத்திலையும் அதுக்கு அவ்வளோ அழகுபடுத்தி திருப்பி திருப்பி அபிஷேகம் பண்ணி பலவிதமான அபிஷேகங்கள் பண்ணி கோட்டி பேர் லட்சணை அர்ச்சனை கொடுத்தாலும் கோட்டி பேர் அர்ச்சனையும் டேட்டை போட்டு பண்ணி 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 அதே நாமாவளி தான் அதே இது தான் ஏன்னா அதுதான் ஏன் ஒரே அறிவு பொருள் இதெல்லாம் சுட்டறிவு நம்மளுக்குள்ள வளம் வருவதெல்லாம் என்ன சுட்டறிவு பிரதட்சிணம்னா என்ன எப்பவுமே நீங்க கர்ப்ப கிரகத்தை விட்டுட்டு அப்படி வருவீங்க கிளாக் வயசுல சுத்த ஆரம்பிப்பீங்க தட்சிணம்னா வலதுன்னு அர்த்தம் வலது பக்கம் கருத்தை வைக்கணும்னு அர்த்தம் உங்க மனப்பார்வை எங்க இருக்கணுமா இந்த வலது பக்கத்துல அந்த ஆன்மீக ஹிருதயம் இருக்கான் எப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உள் ஃபர்ஸ்ட் பிரகாரத்துல அப்படி சுத்திட்டு வரும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள சென்டர்ல இருக்கும் ஸோ பார்வை ஆக்சுவலா நம்ம வெளில வந்து உருவம் வெளில வந்துருக்குமே தவிர மனசு அங்கேயே இருக்கும் அப்ப காமிச்ச ஆரத்தியில இருக்கும் அப்ப காமிச்ச ஒரு நைவேத்தியத்துல இருக்கும் ஒரு அலங்காரத்துல இருக்கும் இல்லையா அதையே சொல்லிட்டு ஒரு நமச்சிவாயோ இல்லை விட்டு நாராயணாயாவோ அப்படியே சொல்லிட்டு அடிக்கடி வருவோம் ஆனா ஏன்னா அவ்வளோ கேப் இல்லாத அந்த உணர்வுக்கு போறதுக்கு பொதுவுல அப்படி படைச்சு நீ ஒண்ணும் இல்ல திஸ் இஸ் இட் இந்த பிரபஞ்சம் ஒண்ணும் இல்ல திஸ் இஸ் இட் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டான்றது ஒரு இதுவே பழமொழியே கோபுர தரிசனம் கோட்டி புண்ணியம் 
ஏன்னா அது நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த பொருள் கூட வந்து இந்த உள்ளு வெளியே நம்ம உடம்ப வச்சுட்டு எண்ணங்களால பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப ஒரு ஞானிகள் ரூபா எப்படி இருப்பா இங்கேயும் கிடையாது அங்கேயும் கிடையாது எங்க வந்து எல்லாம் அந்த உற்பத்தி ஸ்தானம் இருக்கும் அந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்திலேயே உணர்வுத்தில் உணர்விலேயே இருப்பார் தன்னுடைய உடல் உணர்ச்சியை கூட அழுந்து வந்து ஒரு எண்ணமா மாத்திக்க மாட்டார் தன்னுடைய இதுன்னு ஒண்ணு இருக்கவே இல்லை அப்படின்றத உணர்ந்து தெளிந்து அந்த பொய்மைய அப்படியே தெளிகிறது தான் வந்து தன்னை அறிதல் தானாகவே இருத்தல் தான் தன்னை அறிதல் ரெண்டு கிடையாது இப்ப வந்து உங்களுக்கு அடப்பா இருக்கிறதும் அடப்பா இருக்கிற சாட்சியும் ரெண்டு இல்ல அடப்பா இருக்கிறது எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாம தான் வந்து இந்த பூமி இப்படியும் சுத்தி இருக்கே தவிர இது இப்போ காத்தால இப்போ அதாவது நாளைக்கு காத்தால நியூயார்க் வரப்போற இடமா கூட இருக்கலாம் நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இடம் புரியுதா இருக்கலாம் ஏன்னா பூமி சுத்துது இல்ல ஒரு டுவெண்டி ஃபோர் ஐந்து அவர் சைக்கிள் ஒரு டுவெல் அவர்ஸ்ல நீங்க காத்தால வந்துடும் இல்ல நாளை காத்தால ஏழு மணி வந்துடும் இந்த ஏழு மணிக்கு இந்த இடம் வந்து நியூயார்க்கா இருக்கலாம் ஸ்தூலத்தனோட அசைவு எதுவுமே முக்கியம் இல்லை ஸ்தூலத்தை அசைவிப்பது சுக்ஷமம் சுக்ஷமத்தை அசைவிப்பது அச்சலம் அச்சலம் இப்ப நீங்க வந்து எதுல இருந்து எதுக்கு ஜம்ப் பண்ணுவீங்க அதனால ஸ்டேஜ செட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அப்படியே அந்த எண்ணமே அந்த எண்ணத்திலேயே உங்களுக்கு முடியுறது அந்த உணர்ச்சியிலேயே முடியுறது ஆக்சுவலா உயிர் பிறக்கிறதும் அப்படிதான் தூங்க போறதும் அப்படித்தான் நம்ம அந்த இடத்துல டப்புன்னு அது எந்த எண்ணம் தெரியாது அதுக்கப்புறம் நீங்கன்ற ஒரு வஸ்துவை அது விட்டு வைக்கல தன்மயமா ஆக்கி வச்சுட்டு இருக்கு இறப்பும் அதே தான் எப்படி தூக்கத்துல கம்ப்ளீட்டா மனம் இல்லை மனம் தான் மெமரி மனம் தான் ஞாபகங்கள் மனம் தான் ஸ்பேஸ் டைம் மனம் தான் பஞ்ச புலன்கள் உடம்புல இருக்கிற கண்ணு வந்து நல்லா பாக்குற கெபாசிட்டி இருக்கும் மனம் இல்லையே காதெல்லாம் திறந்துதான் இருக்கு கேட்கலையே ஏன் மனம் இல்லையே மனம் தான் ஜீவன் சூக்கும சரீரம் தான் ஜீவன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து சூக்கும சரீரத்துல இருக்க நல்லா பரிச்சயப்படணும் நிதானப்படணும் தைரியமா இருக்கணும் முன்னாடி நிழல்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணித்து வெளியில தான் உன்னுடைய ஜீவனுடைய பூர்த்தி இருக்கு முடிவு இருக்கு சந்தோஷம் இருக்கு திருப்தி இருக்கு அடைதல் இருக்கு பற்றி கொள்ளுதல் இருக்கு உயிர் திருதல் கூட அங்க இருக்குன்ற மாதிரி வெளியின்ற மாதிரி வெளியில பேசிட்டு இருக்கணும் வெளியில பார்த்துட்டு இருக்கணும் வெளியில ஏதாவது திட்டம் போட்டு இருக்கணும் வெளி பொருட்களை வச்சு உறவுகளை வச்சு அடியார்கள் அப்படியே நேர்மார உணர்ந்தாங்க அப்படியே ஆப்போசிட் போய் உள்ள போய் அசையாம நில் அசையாம இருப்பே நீ ஒரு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கிட்ட மனம் கிடையாது அதுக்கு ஒரே ஒரே உணர்ச்சி மயமா எப்படி அப்படி பார்த்தா டபுள் தூங்கிடும் தன்னை வெட்டுறதுக்கு தான் ஆக்சன் போயிட்டு இருக்கான் தெரியாம லைனா முன்னாடி முன்னாடி போற ஆட்டை அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதை வெட்டுறது கத்துறது உணர்ச்சி இல்லாம பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம மத்தம் என்ன வாழறோம் வாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ஐயோ அவன் செத்து போட்டான் அந்நியாயமா செத்து போன மாதிரி நடப்போம் அவன் என்னமோ அந்நியாயமா முன்னாடியே செத்து போட்டா பாரியோ அவசரப்பட்டு செத்து போட்டாயா செத்து போனா ஏதோ இழப்பு மாதிரியோ கரெக்டா இல்லையா நான் ஏதோ தப்பிச்சுக்கிட்டா மாதிரியும் அதுக்கு என்னமோ பாக்கியம் பண்ணியிருக்கா மாதிரியும் திருப்பி என்ன நிறைய எண்ணங்களோட உட்காந்துட்டு இருக்கு பரிணி அவனும் உடம்பா திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தது அங்க அது என்னமோ போலன்றது யாருக்குமே தெரியல இவனுக்கும் தெரியல இருக்கிறவனுக்கும் மனம் அங்கேருந்து போலன்றது அவனுக்கும் தெரியல உடம்பு தான் பிச்சை தரும் மனம் போலன்னு தெரியல செத்தவன் கிட்டையும் தன்கிட்டையும் இப்ப இருக்குது மனம் தான் தெரியல தன்னை உடம்போடையே பாத்துக்கிறான் உடம்ப விட்டு நகரத்துக்கு பயமா இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த பறவைகளுக்கோசரம் பறவைகளை விரட்டுறதுக்கோசரம் சோளக்காட்டுல வந்து 
சோளத்தை வந்து அதுங்க வந்து இது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு குட்டி குட்டி பறவைகள் அது இதெல்லாம் ஒரே கலட்டா பண்ணிட்டு கூட்டம் கூட்டமாக வரும் அதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சட்டி பானையை கவுத்து வைக்கோல போதை கட்டி அதுக்கு ஒரு சட்டையை போட்டு அது லூஸாக வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து பறவைகள் வந்து அதுக்குள்ளே பேசின்னு இருக்கு வச்சுங்க நல்ல வேலைடா அவன் அப்படியே ஒரு சொயிட்டு என்ன பிடிக்கலான்னு வந்தான் நான் தப்பிச்சுட்டு வந்தேன் தெரியுமா அப்படின்னு அது மற்ற பறவைகள் கிட்ட தான் அப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கு நம்ம பேசுறது நான் அவனுக்கு தெரியாம எடுக்க போனேன் நீ நல்ல வேலை தப்பிச்சுட்ட கரெக்டா என்னை அடிக்க வந்துட்டான் அவன் நான் டபால் தப்பிச்சுட்டேன்னாக்கோ நான் அதுக்கு உருவம் கொடுத்தா அப்படி இருக்கும் நம்ம நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் பிடிக்கலாம் பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தன் ஜெத்து போயிட்டான்னா அப்படி பேசிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தன் பறந்துட்டான்னா என்னமோ என்னமோ பெரிய மங்களமான இது வந்த மாதிரி மங்களமும் இல்லை அமங்கலமும் இல்லை இங்க எல்லாம் தாட்ஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் நீங்க பண்ணக்கூடியது வந்து வயாம வந்து இதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கணும் என்னன்னா வந்து ரெண்டுமே கிடையாது அடப்பா மௌனம் இருக்கா அது யாருக்கு இருந்தா என்ன உங்களுக்கு அந்த யாருக்கோன்றதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம நம்ம நம்மன்னு இருக்குல்ல அது எனக்கா இருக்க கூடாதான்றதும் இருக்கு அங்க புரியுதா நான் கண்டுபிடிச்சுதா இருக்க கூடாதா நான் உணர்ந்ததா இருக்க கூடாதா அப்படிதான் ஏங்கும் ஏன்னா நீங்க என் புத்தி வந்து கன்க்ளூட் பண்ணாம விடாது அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு 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 போகக்கூடாது வரக்கூடாது வருமா எல்லாத்தையும் கமெண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு தன்னுடைய சட்டத்திட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு பார்க்கும் தான் தெரிஞ்சதுக்குள்ளதான் அது இருக்கணும் அதுக்குள்ள கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் இப்படின்லாம் அது நினைக்கும் ஆனா இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த நினப்புக்கு அந்த உணர்ச்சிக்கு இந்த ஏரியாவே இல்லைன்ற அளவை வந்து குரு சந்நிதி வந்து அடிச்சு தூக்கும் வேற எங்கேயுமே அது நடக்காதுங்க இங்க வரதுனாலையும் இந்த சசங்காலம் கேக்குறதுனால கேக்குறதுனால கூட ஒண்ணும் வந்துடாது அங்க கூட வந்து அப்படி கூட கூட புத்தி வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா என்னைக்கும் எல்லாரும் வந்தாகணும் பண்ணி ஆகணும் அதெல்லாம் தான் வாழ்ந்து நம்மளுக்கு வந்து காமிச்சுட்டு போயிருக்காங்க அஞ்சு புலன்களும் நல்ல ஆக்டிவா இருக்கிற தெம்பா ஆரோக்கியமா இருக்கிற உணர்ச்சியும் மனமும் எண்ணங்களும் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிற பதினாறு வயசுல இருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் இருந்த வெங்கட்ராமன் ரமண மகரிஷிக்கு அது என்ன எனர்ஜி 